Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez, host of Vamos at Mambo. Whether your project is outside the lawn, inside your house, or you're going on vacation, I'm going to show you how to tackle those projects and also give you tips about vacation. Today, I got a brand new toy that I got to put together. Stay tuned. I will show you how we put this together when we come back. Vamos Mambo. Ding, 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 ding. <laughs> Hey, what's up, amigo? Joe Perez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Sea tu proyecto en la parte de afuera o sea dentro de tu casa o te vas de vacaciones, yo te voy a enseñar a hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos para tus vacaciones. En el día de hoy tengo un juguete nuevo. ¡Yes! Tenemos que montarlo, tenemos que montarlo, así que voy a enseñar. Vengan conmigo, acompáñenme a instalarlo. Así que... Vamos al mambo. Ting, 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 ting. <risa> First step, opening the box. Primer paso, abrir la caja. Make sure as you are taking everything out of the box, place it organized so you won't lose any parts. Asegúrese de sacar todos los materiales de la caja, pero sea organizado para que no se le pierda ninguna de las piezas. Sorry about the angle. The camera guy was falling asleep. Aquí el camarógrafo parece que se estaba durmiendo. La toma está un poco baja. Since this grill is so heavy, I am going to just open the box. Como el horno está un poco pesado, lo que hice fue cortar la caja. Amigos, I really want to go ahead and publish a video for you once a week. However, Christmas time, I've been working 12 hours a day at work and it's been a little hectic. But we're getting there almost over back to normal. The first thing you always do, look at the men. Us men, we really like to break things straight into mounting and then when we're done we have 20 screws parts left over and we don't even know where they belong first thing read the manual nosotros los hombres nos gusta montar las cosas y ver los manuales lo que tiende a pasar es que al final la pieza se montó mal nos sobran 20 tornillos y tres piezas que no se sabe de dónde van. Así que lo primero que tenemos que hacer siempre es leer el manual. Ok, so first step, according to the manual, is to install the casters. El primer paso en el manual es instalar las rueditas. Amigos, yo quiero publicar un video para ustedes una vez a la semana, pero como estamos en tiempo de Navidad, he estado trabajando 12 horas y me ha sido un poquito difícil pero ya estamos terminando y vamos a caer en tiempo normal second step is to install the base and the sides together Segundo paso es instalar la base y los laterales. Next step, we are going to install the front and rear bars. Próximo paso es instalar las barras posterior y frontal. All right, it's time for the doors. El momento de instalar las puertas. Installing the handles with two screws and two plastic caps. Instalando la manija de la puerta con dos tornillos y dos plásticos. And 
installing the grease pan at this time. Instalando una de las piezas que recogerá la grasa. Yay! I got some help from my son. Órale, mi hijo me ayudó. Securing the oven to the base with more screws. El horno hay que asegurarlo a la base con tornillos. Another handlebar. Otra manecilla. Here we must put together the side burner. Aquí me ven montando la hornilla. The side burner has holes that matches the side of the oven. Use the proper screws. Fije la hornilla a la base del horno con los tornillos apropiados. Repeat the other side when installing the shelf. Vamos a repetir el procedimiento para instalar la tablilla al otro lado. We're going to be using about 8 screws to install this burner to the side of the oven. En fin, vamos a utilizar como 8 tornillos para fijar la hornilla a el horno. Amigos, be careful installing the screws in this area. They are very sharp. I actually cut myself. Amigos, tengan mucho cuidado en esta área porque los metales tienden a ser muy afilados. Next is the side burner housing installation. Instalando la manecilla que va a prender la hornilla. Installing the side burner gas tube. En este momento estoy fijando la tubería que va a suplir el gas a la hornilla. Amigos, be aware that the manufacturer did not provide a propane tank. I guess these days you have to buy your own. Lucky for me, I had two at home. Al parecer, el suplidor no provee el tanque de gas propano. Así que recuerde, esté preparado para comprar su propio tanque. Porky Pig says something like, that, 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 That's all, folks. Y en español decimos colorín colorado y este cuento se ha acabado. There is the grill. Already installed. Make sure that you guys perform a leak test before you turn it on. Okay, that's done by checking all the connections and rubbing uh, some water and soap uh, mixture. Uh, make sure that there's no leak. If you see any bubbles coming through all the co connections, then make sure they're all nice and tight, okay? Before you cook, safety first. See you okay, next amigos, time. aquí como ustedes ven, estamos en la parte de atrás, en el balcón. Antes de prender el grill, por favor, hagan una prueba de liqueo. Van a preparar un poco de agua con jabón. Se lo van a untar a todas las uniones. Si llega a haber una burbuja o algo, pues entonces tienen que chequear porque puede haber un liqueo. Que la pasen bien. Cocinen bien rico, yo perezco. Hasta pronto.